欢迎收看《旅游连接》，热爱的千岛 APP 独家冠名播出的《开门星期六》。今天我们节目来了很多小瘪三啊，让他们这些小瘪三自己自我介绍一下，从小瘪三开始。你别觉得我从来不介绍。<笑><笑>那那换你。大家好，我杭仔。这么短、啊。我不想承认，找我老登就行了。那<笑>边那两位都是我们熟悉的瘪三了，<笑>熟悉的瘪三可，太刘霞贝了，是开门了你的信徒。<笑>这是什么好笑的？这是什么好笑的？这是什么好笑的？大家好，我是倩倩。我有吗？没有，这是我们熟悉的一位不重要的小角色。不，今天我们要玩这款游戏呢，是脑洞量表。大家是不是觉得这个名字特别的熟悉？这是我们之前拍过的一款游戏。但是今天这款游戏出了一个新的版本，它叫成人版。不是，它叫欲语还休，它不叫成人版。<笑><笑>你把实话说出来了。对，它叫。你就是脑洞量表，欲语还休。你就想把它玩到成人版，对不对？<笑>人家。这个翻译是很信达雅的，你别给人家瞎搞、啊。就是我个人觉得呢，我这个翻译观众会比较期待这些。那废话不多说，我们就来开始游戏吧。啊、那这个规则是什么呢？这个规则就是，听说没有，好像脑洞越大的人就越聪明哦。脑洞量表是一款通过各式各样的问题来让参与者大开脑洞的派对游戏。在这个游戏里，玩家之间是合作共赢的关系。游戏开始前，拿取与玩家人数相同数量的指示物，以独角兽那面朝上摆放，代表玩家们的共同血量。游戏中每次受到伤害，就要将一枚指示物翻到大便的一面。如果所有指示物全部翻成了大便，那么所有玩家输掉了本次游戏。随机抽取五张主题牌，选定一名玩家担任出题者。游戏开始后，出题者从五张主题牌中拿取一张，选择上面的一道题目，大声念出内容。接着，每名玩家会。秘密的得到一个数字牌，如果问题中提到了我，那么指的就是出题者，那他就不需要抽取数字牌。抽到数字牌的玩家需要各自根据题目的内容说出或表演出符合数字牌上数字程度的答案。比如题目是说出一种消暑的方法，一是我觉得最没用，十是我觉得最有用。如果你拿到的数字牌是一，那么你就要说出一个让出题者觉得最没用的消暑方法，比如讲冷笑话。如果你说的数字是五，那就可以说风扇、冷饮、冰贴这种普通的消暑方法，不能用任何直接或间接的方式说出本身数。字。之后，出题者按照自己的主观判断，按数字从小到大的顺序依次翻开每个人的数字牌。如果翻开的数字小于前一张的数字，就把一枚独角兽指示物翻到大便的一面，然后继续游戏。当出题者翻完所有的数字牌后，将所有数字牌洗匀，顺时针轮到下一名玩家担任新的出题者，进行下一轮游戏。当进行完全部五轮游戏，或者所有指示物被翻成大便后，游戏结束，没有赢家和输家，大家都是同一阵营的，要么一起赢，要么一起输。本次节目中，为了让大家都有游戏体验，让每名嘉宾都担任出题者，所以游。游戏轮次超过了五轮。如果真的是脑洞越大越聪明的话，那我的脑袋里应该是有个黑洞吧。好，那让我们来开始第一局游戏，就由我这个带猫耳的玩家作为起始玩家吧。嗯，我的题目是：如果要勾引你左边的玩家，你会在纸条上写什么给对方？一是最无感，十是最煽情。不是上来就这么刺激了吗？我要被一个女生勾引，以及我要被两个男生，我要被一个男生勾引，被一个男生勾引。来，咱俩咱俩换个位置，左右为难。我早就想这么做了<笑>，我的大脑在飞速的运转<笑>，我的大脑也在飞速运转<笑>。我已经演练过一百遍了，李哥你放心<笑>。我的大脑已经没有了。小李，咱俩换下位置，我这个位置不太方便呀，不太建议。就要看的，看的就是你的不方便。<笑>是啊，天哪，上来就这么刺激吗<笑>？不刺激，哪有人看、啊、你这个节目啊？狮子，我恐怕我回不到我的频道了<笑>。抽牌，来一个。<笑><笑>如果要勾引你左边的玩家，你会在纸条上写什么样的话给对方？那虽然是纸条上，我我可以用气泡音对你讲吗？<笑><笑><笑>那你可以，某某某，括号气泡音。这个后期会做出来。这个气泡音版本后期用括号加上。我努力啊，我努力啊、哦，已经想好了。对、哦，已经想好了。对，你是在玩火，宝贝儿。<笑><笑>我没完，好油腻，好油腻，没完、哦。看来你觉得我不够煽情了，那我的目的就达到了啊！哦，原来是为了恶心我。啊，那、哦哦哦哦哦、不也不是这个意思。我这个也行。心里有数啊！我这个绝对能达到我这个分数。哎，你要到他耳朵旁边。我会传纸条给李哥啊！你爱玩博德之门吗？我愿意做你背后的那头熊。就你是那个德鲁伊哦，那德鲁伊啊啊！对，他变了熊。好吧，我没看完整。还有这么奇怪的 play 的吧？东西博德之门很怪，这就是。怪了啊！小李没有任何反应，因为他根本不玩《博多之门》，他最喜欢，所以我才这么说的呀。哦，哦，你投其所好。对。哇，那你这个分数应该很高哎。我想想。哦，对对，我说的吧。不是对你说，我给你发小纸条。小纸条，小纸条。信徒同学你好，今天我在教室门口看到你扔了一个瓶子在垃圾桶里，这么卫生的纸条啊，没了，后面没了，没了。那我觉得应该还蛮蛮无感。
嗯嗯，那你听我的，听你说的。啊、哦、好，丁佳琪，你的牙齿上有菜叶。哇，这这这是在勾引我吧？<笑>这确定是在勾引我吧？你对他的观察细致入微，你爱上他了。<笑>他能这么解读啊？暧昧的开始。对，<笑>你知道了，有个女生一直在注意你。对，<笑>注意你的每一个牙缝。<笑>我立刻去卫生间把那个菜给摘走。<笑>来，小李，我准备好了，我我,我很容易心动哦。吓<笑>死<笑><笑>那我会在小纸条上写，你知道吗？男人在外也要注意保护好自己。<笑>一个男。男人对我说这样的话，好危险，好贴心啊！啊，哇，好贴心，我觉得这这说明小李想要保护他，想要送他回家。那我来了，让他感受到我的温暖。嗯、啊，我要对倩倩说了啊，不是不是，倩倩小纸条给你啊。看我英俊吗？搞对象不？下头，下头，下头。母系男，母系男，马上这个小纸条就会出现在小红书上。就是他说这个话很很难让人理解，他是为了油腻你，还是为真的想追你？那还是就在。一线资格，怎么样？我会把它放到那种什么留言板上一粘，告白墙，告白墙，这是谁掉的小纸条？好了，你你要选吧。我选我自己。你觉得你最无感？对啊、哦，确实很无感，对、嗯、吧？不会啊，我觉得这个关注度很高。就如果像我一样揉小指头，把它扔掉啊，要翻吗？呃，随便你，你的选择。对啊，那我翻。啊啊，是高二啊，你觉得不会有意义了？那我第二个我选倩倩。倩倩，嗯，看看三哇，对的对的，厉害厉害厉害，差不多。然后还有接下来我选。男人保护自己，我是起跑音。<笑><笑>说什么已经不重要了。起跑音说的什么来着？你是在玩火、啊，宝贝。<笑><笑>我不就不该听第二遍？<笑>那那视频是什么来着？变成他最后的。做你背后的的努力。只能说游戏选对了，不丑也不敢怪。<笑>但是我觉得游戏选对这一点就很重要，投你所好。哦嗯、如果你是，我、哦、说明他对我真的深有研究。嗯，如果你是，说不定就中了，对吧？那我觉得接下来是。小李那个，小李这个吗、啊啊？我这么温暖的话语，居然没有打动到你吗？<笑>说明其他是八九了吗？啊，我是被感动到了。刚才小李说那句话啊，<笑>我是觉得我看到他的眼中的泪珠。<笑>他说完之后，我决定不对自己做任何的保护，我都不设防了。对小李，主要是你们两个的油腻程度太一致了，我很难判断、啊。不是对男、哎、男生对男生就已经很委婉了，我这个。我觉得男生对男生这是很深情的告白。来吧，选吧。我觉得你这张是九，嗯。他，气泡音，嗯，气泡音，大概五六，来，你翻开吧，看看，哎，五、哎，信徒懂我，对女生说算是油腻了，嗯，但我,我已经很油腻了，已经很温柔体贴啊，我英俊吗？那我搞得像，我觉得信徒那个，好啊,啊，哦，八、啊，男生对男生已经很不错了，哦、那说明我很高了，对啊，下头啊，你觉得他很煽情了？你很吃这一口了，<笑>懂了呀？我不吃这。<笑>那我给你看看以后，以后给你发的发音就是我英俊吗？懂了。今天的评论区里面就是热评区里面，热评区英俊吗？搞得下头，开玩笑，英俊吗？我爱的，开玩笑，小帅。我这话还不下头吗？我这话还不下头了，最下头了。我这话还不下头了。有人就吃这一口，没办法。我怎么想的？我只是觉得林佳琪说不出更好的话。好，狗嘴里吐不出象牙齿。狮子被迫喂了你一个屎啊！我操，怎么会这样？你觉得我是几啊？我觉得你有个八九吧。啊，真的，喜欢好喜欢，对你的预期太低了。完蛋了。不要有人艾特我的，不要有人艾特我。<笑>下面你以后发视频，下面都是这句话。我<笑>还要再配上自己的帅照，哇<笑>，太可怕了，表白墙了是吧？<笑>然后那种照片全都是这么拍的。嗯，你很懂吧？或者梗图。<笑>那下一位出题人就轮到这边的这位小角色了啊。那我这是关于自己的啊。哦，我的伴侣不愿再和我发生关系了，你觉得原因是什么？<笑>你自己还是我们分别自己？<笑>说我。看懂的，那懂的呀。啊，十、啊、最有可能，一是最扯。我是已经知道了，知道什么了？你知道什么了？这个数字我就不知道了。一是最扯，十是最有可能。说的没有啊，没有发生这个事情、啊。虽然知道了什么，但是我这个牌是我的吗？你要从我这里出发。比如说，哎，太刺激了啊！是<笑><笑>很有可能。我们还能不能跟石头做朋友，就取决于这道题的回答了啊！哦，你说什么？给人讲出气泡音来了。<笑>我先来顶这个雷，好吧？啊，狮子，我不想再跟你发生关系了，因为你的。<笑>你不要干预你的。<笑><笑>不好意思，不好意思啊！你只要说原因，说原因就可以了。身边还有怪了，你不要跟我说。好奇怪啊！你的活力不够，网友们老拿这个开玩笑。我作为你的女朋友没有面子，所以我不想再跟你。我觉得这是最合理的，不要自己评判。说我。
我你不做，我是我你做不做，跟你做不做这件事情还没什么关系。说明有点扯。那当你面对那一坨东西，你发现他是不是？我真的很好奇，为什么他自己要看？你不要再说这种话，<笑>不会点进去的。<笑>不要发现，我不要发现了。我模仿一下。你还要模仿？我都感觉不到啊。<笑>合理。<笑>太扯了，太扯了。看看是个一吧。<笑>奇怪，今天在场的同胞都带入的很自然。你是最扯的，哎呀，你是最扯是吧？啊，行。<笑>我想到了一个，嗯，就你的伴侣今天早上算卦，算了一卦，发现今天不适合发生关系。今日不适合，今日不,适合今日不,、啊、不愿意再和我、啊、算了一卦，以后就不愿意，以后就不愿意啊，这么危险的卦，<笑>就说明以后再跟他发生关系就不能发财了。你应该很了解吧？我知道啊，当然太累了，最近生病。好合理，你这很合理啊！我想早点睡觉。哦，非常合理，合理。哇，这些话我听到过。<笑><笑>没有人要你自爆啊！<笑>我这边是老三，咋还不抱金币呢？这都不耐烦了，啊、不不跟你好，找、啊、下一个啊,啊,啊！合理吗？因为不抱金币，对，不抱金币。啊啊哦，扯是吧？那正常人会抱金币。好，先说最扯的啊，最扯的肯定信徒啊。最扯的是我。怎么可能没有感觉呢？怎么可能、啊？是呀、啊，怎么可能没有感觉呢？狮子赌上尊严，翻开那张牌，六个字，怎么可能？你是不了解他，还是不了解他？我甚至以为他是九。<笑>我要不是看错了，啥玩意儿？啥玩意儿？还行。就是他就是觉得很有可能。开老师这个也挺扯的啊，哪有什么算一卦就不来的啊？四。就这都这不留，完了去。我觉得倩倩这里放在十，我估计啊，还有你们俩，嗯，你是抱金币，我是活力不够，活力不够。说实话，他天天在那边说，哎，对，这合理。但但这个也天天在那边说，这是合理。抱金币难道不是最扯的？我比较想知道的是，一般说这种话跟那个话的时候，都是在床上说，还是在？你问的太细了，展开说说。那你还要细说吗？细说，不一样的呀。公众场合说还是私下说吗？啊，对啊，请大家守好。我的开门星期六，好，呃，继承前后按照讲，开门星期六，我看看你的，三，我完了，我可以达成，啊，反向成就，啊，我完了，每个人每个人都扯,扯淡、哎，你怎么会觉得没感觉比我这个扯淡呢？<笑>哎，来来来，航仔，什、哦、么这个酒？对，因为合理，因为这个梗大家都知道嘛。啊、呃，是合理，对吧？自己都是合理的呀。确实，嗯、那那这个总归是十啊啊！哎呀，差一点。完了，我疯狂掉。一个人掉三分。这说明他觉得没感觉的可能性比掉金币的可能性还要低。是他自己对自己的定位不清晰。哎，狮子，我还能跟在座的人做朋友吗？我只能说你们不太了解我平时的私生活啊，朋友是可以做的，其他东西呢也不需要你们了解，是不是啊？我我只知道口拍是怎么样的。就是我觉得我们也不用那么了解你的私生活，我也不想让你们了解我的私生活。好，下一位吧，下一位。我这个是表演节。特殊题，将左侧的玩家当做你的母亲，抓住他的袖子，要求他给你买冰淇淋。男妈妈又来了，<笑>不要男妈妈，不要男妈妈。<笑>一是得体，啊、十是烦人，要买冰淇淋。哎，买冰淇淋。早上好，中国。我要有冰淇淋，<笑>我现在有冰淇淋。<笑>那谁？小李开始，我先开始。嗯，拿袖子。来，准备好。我要吃冰淇淋呀！如果我没有冰淇淋吃，我的这辈子就毁了。好烦呀！好烦呀！好烦呀！太烦了！太烦了！好吓人！你确定我是您的母亲吗？是的，是的，是的。我这个感情。好，那轮到我了啊！妈，我想吃个冰淇淋，给我买上行吗？谢谢。好没有礼貌，好没有礼貌。我这这这都都说谢谢了，还没有礼貌啊？没有礼貌。感觉不熟，跟妈妈不熟，好吗？感觉我要是警察叔叔，他也可以这么跟我说。到我啊，啊，男妈妈来了。奶奶，我今天发烧了，我可不可以吃一个冰淇淋降降温 ？OK， 就给了、嗯。不合理，但也不烦人啊,啊。这孩子应该不超过三岁。然后我要求倩倩站起来，啊、站起来。好像要给他怀下跪了。没没没没没，好亲。没有不下跪，不下跪。发出了零零两类的声音。嗯，妈妈，冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋，我跟你讲，之前那边那个冰淇淋很好吃，我脑震荡，我脑震荡，很好吃，我想吃，特别想吃，可不可以买？可不可以买？可以买吗？可以，买吗？给我买！怎么那么好？你好努力啊！我好运，我觉得这是得体的，因为我感觉很爽。懂 M， 你们白无常都不相上下。
，但是换成一个小男孩，那你会觉得咋样？啊，那挺烦的。<笑>我也难。<笑>该我来骂你了。<笑>我的是这样子啊，给我买冰淇淋，不然我就把你和王叔叔的账吃了，给捅出去。<笑><笑>我为什么？<笑>你小子天天就学习不学习，就在想这些歪脑筋是吧？开小剧场了，是吧？他威胁妈妈，啊、威胁。我想想看，你威胁你的妈妈吗？为什么跟他妈妈不太熟了？怎么就不太熟了？<笑>就是不太熟。你说谢谢姐吗？太有礼貌了，有点啊、嗯。呃，有礼貌先第一个。好嘞，黄仔，看看一，好，哎、哦，漂亮。然后你这个威胁。哎呦，哎呦，这么厉害的吗？你的，我觉得差不多呀。这个、威胁的这么得体吗？这是烦人的，烦人的，哦、挺烦人的呀、啊。你小孩子老要把你这种事捅出去，老要吗？你要这一天，这一天两天的事，我记得住一个嘛。<笑>对，我懂了。幸福吵架就是那种会翻旧账的，每天都爱着一件事情。我有这么发现，他留夹费了，兄弟们。我想想看，烦人小孩，这个我发烧了，我要吃点冰淇淋降降温。哦，这好得体，嗯、呃，是得体的。对对，忘了，对，就放放过。要往后选是吧？对，往后选的话。<咳>李哥的那个应该是哇，这么大声，他是个嗓子应该啊，对，只有嗓门大嘛。我八哦，我们再往上凑凑，自己的算吗？对啊，我你九哦哦，我们再往上啊，踢人小妹的十哦哦，厉害，厉害，厉害，二哦，就差点完美通关，确实啊，就吃了一次。他说的是什么？他就是太得体了，导致我不记得了。对对，他其实是得体，我们应该满分的呀。四舍五入，他得体但不合理呀、啊，怎么不合理？那很得体啊，很得体。我觉得这是一个小朋友能想到的非常合理的解释。怎么可能？而且在撒娇，对啊，啊，那不然你想怎么得体？要穿着那种西装给妈妈来这个合同，签个合同，你给我买了这飞机的，下次我给你考一百分，主主主，主主，专家主。毁约是吗？<笑>是啊，不符合小朋友的。要求我的题啊，糟糕！你的色情网站搜索记录被大家给知道了，你会如何反应？一是大方的分享，十是死也不承认，有点难。又不承认又怎么又想分享，嗯、但又不好意思承认，又对对又要又要。好，就是你要把分享这一步完成了。啊、嗯，这道题估计会丢很多分啊，很主观，我感觉。嗯，我想到了。啊，嗯嗯，不可能，这台电脑是我今天刚刚从水里捞上来的，刚修好，很可能是我的浏览记录。确实不错，嘴很硬，就就死也不承认呗。啊<笑>、哦，还加了它离谱程度、嗯，捞上来还能用。这是一个学习网站，不信的话你自己搜搜看。哦，乐于分享啊、呃，又承认又分享。我跟你们说，嗯、这电脑呢，虽然它是我的。但是我们家有很多人，我爸爸、我妈妈，大家都爱用同一台电脑，这不一定就是我的东西啊，也不一定是我看啊，你们怎么能说是我的呢？出卖家人，场面话好多、哦，也是不承认啊，但也是合理的。你应该在电脑泡了水，还打开了浏览记录，那个更不承认，一点应该是。OK， 泡水了。那我来一个，听我说，福瑞这个品类，我也是第一次才搜索啊，好变态，给大家在科普但是承认了啊，承认自己是变态、啊，什么是福瑞不知道。你要是戴个狮子。头套，你也是福瑞，不是福瑞，<笑>这个福瑞不一定也都是色情的呀，<笑>你们不要想的太坏。这不是我打开的，这我点开一个网站，这手机一摇，自动跳转了，开机广告是吗？你都被电，我怀疑你入了。在在按表某一个网站最近的开屏，这不是一个网站好吧？都这样。好，那我说，嗯，刚才狮子用的我的电脑，你怎么天天都这样？说啊，为什么都没有人承认呢？好像只有我在承认。我回忆一下，狮子在用你电脑，对，也不承认。你你说什么来着？自动跳转，自动跳转，泡水泡水了。家人也在用啊，都不承认，啊、那我只有我承认了，<笑>我是个五呀、啊，<笑>就是我承认，但是我们不承认我是福瑞控。那那往上报啊，我觉得你们既然都不承认，我看哪个人最死要面子，我觉得你再往前啊，翻。失败，对的，我没想看你说，<笑>说话算话，<笑>你是一个尊重游戏的人，我发现了，尊重游戏，还是不谈了，不谈了，双、啊、方手剁掉，啊、这下都是不承认的，这发的那么好吗？这牌没有人承认，看嘴硬程度吧，这个弹屏，你就是最后一个选的，这是太死鸭子嘴硬了，那就啊，家人一起用开始吧，看看。死了，死了，家人才是死不承认吗？对呀、啊，那我就再从小开始选择。对，那我觉得就是你，因为比较合理。小李，你前面应该选我的。啊、完了完了完了，对对对。完了完了，接下去是这个死不承认，就是满嘴谎言啊，在我理解里，九七八九谎言嘛，就是这个狮子。嗯，你说狮子，看你浏览记录，打开。好，哎哎，就插上酒了，对，就是泡水。
哎，哦，不错啊，虚惊一场，掉了一滴血而已，对对对，虽然都快掉没了。这说实话挺难的啊，这确实很难，确实很难。掉下太好了，大家都分数都集中在一起，对，五六七八九就没有人承认，哎呀，搞的都很难承认啊。对对，确实，好想看你们承认啊。都已经被大家看到。我早就想好了，我就说想抄我们答案，我也推荐你们看这部，或者是我喜欢这家公司出的。所以刚才玩完之后，你暴露了你自己是福瑞控，其他人我们都保护好了自己。一半真一半假。然后我说真的，你要戴个湿头套，你也是福瑞。啥玩意儿？啥玩意儿？啥玩意儿？哎呦，懂得有点太多。好，那下面是我的题目啊。我的题目是在成人电影的拍摄现场，导演突然叫停了拍摄，喊卡了啊，这是为啥？一是最平凡，十是最意想不到。哦哦、嗯，我想到了哦，这么快哦，喊卡，换张卡哦哦，换张卡，很合理啊，哦，合理合理、嗯、合理。那我也说一个吧，啊、我等一下给男演员的那个部位补个妆，<笑>是能画大一点吗？<笑>加点阴影是吧？哦，加点阴影是画小一点是吧？<笑>不要乱想，大家不要乱想。加点高光，加点高光。不要发粉，不要发粉。嗯，那个灯光的位置挪一下，加上薄荷感。啊哦，感觉很合理，很合理，都好合理。嗯，哦，来了，咔，第九百八十一号该你了。啊啊？什么意思？因为前面已经有九百八十个人了。然后呢？就是就千人鬼，<笑>大概懂你意思了。什么东西啊？不能完全 get 到，但是我大概。你这个是一场群戏，对不对？啊、对对对，<笑>是这个意思、啊。我以为像现在那种 MCN 一样，就是给你张 cos 图，然后。拍完走，拍完走就一个人在那叭抓叭叭的。大家九百八十一号，守护好我的开门星期六。信徒，你的涉猎太广泛了。是的，女嘉宾一时听到都还没理解，都没理解。哎呦，我的错，我的错，<笑>一看就知道没看过。嗯、呃，我也没看过，什么意思、啊？<笑>我我也不知道，这个词就突然出现在我脑海里。<笑>呃，导演说，看，哎，我忍不住了，让我来一下。<笑><笑>可以可以可以。那这个剧组不太专业呀、啊，感觉。没有，你这个没有，是那种一眼可能是屎。对，就看剧组是那个是那种极尽发挥的剧组，讲的就是就是一个真实，就突然想自己来一来了啊！啊，我操，好恐怖啊，听不懂。那我这是咔，嗯，前面这条状态不错，但是我们再保一条，感觉挺合理的，挺合理的。我突然想到更恐怖的，怎么了？咔，你看的跟我们好像不太一样啊。我操！这段没了，这段没了，我没有没有过没有过，这个我先看，我这边看你的视频，你都是假的，好恐怖！我再也不相信 B 站 UP 主了，哦，我开始慢慢想，你人呢？我这是一个人美啊，你喜欢多几句，人美，我觉得换卡。真的太常见了啊、嗯！对，然后拍的这种东西确实很太正常了啊啊啊！没、啊啊、问题。嗯，灯光不应该补补妆要合理、啊，因为这个灯光确实啊，这个灯光的位置会影响各种呃状态。嗯、拍这个就固定机位、固定灯光要换什么灯光？你看。美拍嘛，不是所有的人都有灯，但是你要怕就灯，你要有灯光的配合，有阴影的配合，有人的配合。这么懂的吗？要不要不要公司去了？因为我们是专业的靠。不要这样冷说，你要调冷暖光啊！要不要这样？你说最近有学到吗？能听懂这里？怎么打才能油亮？怎么打才能油亮？有道理，那个网游的呀。我觉得就是你。好的好的。我真的听不懂。是合理合理合理。九百八十一号，我也觉得挺合理的。该轮到你了，确实呀、啊，我们。九百八十号的戏结束了呀，<笑>确实该喊卡叫九百八十号了，<笑>有道理吧？有道理，有道理啊！就是你啊，啊就你八、啊啊，这么意想不到啊！我、哎、意想不到呀，意想不到呀！哎，九百八十号的戏结束了，他该下场了呀。<笑>意想不到在于我说出来这句话，你们脑子里要回好几遍啊，<笑>对不对？意想不到呀、啊！你这个应该改成一个人结束了。那接下来这个我我只能翻我了呀。我觉得那就拍这种片子的保一遍，对男演员的精力消耗有点太大了。我操，这有什么意外的呀？我不知道啊，没有拍过这种片子啊，没有搞得好像你拍过一样。嗯。补妆谁更想？不太合理，但是我觉得平凡也可以，画个高框。补妆难道,难道没问题？视频补妆难道不是最合理的事情吗？补妆是合理呀，你给什么补妆呀？前面说的地方不对呀。但是我觉得也对啊，因为我们在拍全面，就拍特写嘛，你也你也不用露脸嘛。用用漏脸吗？<笑>没问题，这是我气我气我气。众所周知，原著体补光的话，除了把它什么原著体没没有什么东西，你不要再说了，柯老师。开门星期六最后一期，什么开始体？
还行，也只扣了一个。哎、但是我们没有机会了，康仔要加油了。对，啊、是你们要加油了，好，弃全队。对，好，现在压力给到除了我之外，你们所有人啊，最后一题，如果你的住家附近有一个地下妓院，它应该叫什么名字？一名字就是很难找到的名字，十那就是一看就知道它一定是个地下妓院。OK， 那来吧，我来给你们发发题啊。哦<笑>不要吸他老太，哈哈哈哈哈！完了完了完了，你这是你的案吗？完了，要被告了，要被告了！<笑>我一句都听不懂，没有，我刚刚去吃了，来，就聊这个。他只是想强调老年人居多的，<笑>我知道，但是会被大家告的。<笑>那我先说吧，啊，航仔大保健俱乐部啊，影响冠名，这么凶吗？啊，那我也想好了，就叫小狮子桌游店。<笑>哦哦。今天节目结束就传出绯闻，小狮子桌游店搞地下黑色产业，大家注意一下，赶紧来玩。警察来了，<笑>这样真的没问题吗？很适合套用在你这个店名啊。<笑>我想好了，那我这个是叫彩礼分期交付所。<笑>彩礼分期交付所，<笑>就感觉又委婉又直接。嗯，嗯懂的都懂啊，不错。但是会要筛选一些人群啊，<笑>这分的期还是挺多的。<笑>那我也想好我的了。至今未被查封，有需要您就来。老字号红灯区，这么直接，甚至知道了地点，感觉背后关系很硬，<笑>永不倒闭啊！随便来一个吧，就叫粉色酒店，听着还可以，挺情趣的。怎么粉色就情趣了呢？我家店叫。哦、啊，来吧，那么多姿势吗？好嘞，就玩。那首先呢，我觉得小狮子周部肯定能排第一，因为这个哎不是地下妓院，是全国最为知名、服务最为周到、价格最为实惠的知名桌游店。所以说，你哎、呃、确实很低、啊哎，就是对我马屁有什么用呢？<笑>就是最简单的一道，又不会给你下单，是是。<笑>那我还是先来一个。啊，因为这个怎么听都像是一个相对来说正常的娱乐场所，确实也不会去搜这个名字，对，所以更不会被发现了。<笑>比小狮子桌游店还紧闭吗？<笑>对呀、啊，这个东西你看进去，甚至不想点进去。好，比挂了。对，我们那就负一滴血呗、呃。确实。好，我们已经负一了。哇，真的真的，下一个应该就是我是至今被查封。老字号红灯区，有需要您就来。这个偏高了，过位直接了。嗯，来，粉色酒店。对对，听起来像一个情趣酒店。六哦，六六六。你自己的最大保健柜。我叫航仔大保健俱乐部啊。啊那就小李来吧，呃，也不是这么直球吧？对他，我不直球的，要、哦、有一定理解能力。四、啊，说、嗯啊、好嘞，那俱乐部啊，这红灯区哦。不是，我觉得你这个俱乐部也没有那么直，这、啊、叫大保健，大保健了。<笑>这名字甚至上美团都可能不会过审的。<笑>这样的吗？真的吗？红灯区难道能过审？所以所以，那是也过不了审。这比这俩谁后台硬啊？对对对,对,对，<笑>对他如果真能在美团上面过审，说明他一定不是这样的店了。哦。OK， 哎，有没有可能我虽然上面写的是红灯区，然后我真的是卖红绿灯？好<笑><笑>，同色无期啊。<笑>脑洞两表，欲语还休吧，就玩好了。让我们从右边依次评价一下这款游戏吧。我是觉得这个游戏，就它的基础的底子是我非常喜欢的那种类型啊，嗯、就是大家互相说出自己想法，然后去根据别人的这些东西来猜测对面的想法，就是一种心灵上的沟通游戏。但是这沟通的地方很公开。呃，如果说你们能够看到这期视频，就说明你们看到的已经是我们比较收敛的一些发挥了。我觉得你要是跟朋友玩的话，绝对比这个节目里面的下限更低，所以要。谨慎交友，不要找那种有奇怪癖好的朋友，对不对，信徒？我好多东西都被剪掉了。<笑>我我是觉得这个游戏呢，嗯、呃，这期节目有很多优美的中文字，我都有点听不懂，不知道为什么。你是康盘十八岁吗？你？哎，我是觉得这个游戏啊，他自己玩能尺度放得很开，做节目我们就得收敛一点啊。这个自己玩也放不开吧？不能把他所有的面貌展示给大家，真的非常不好意思。但是你得找一些熟一点的朋友玩啊，如果找不熟的朋友玩，啊、那要熟到什么程度呢？那就托木大吉一九，托木托木的，两个人玩吗？难道？那是大家一起玩的啊，所以说这个你们都是我的翅膀那种类型。是，呃，这个游戏大家得选好搭档一起来玩，这个游戏会玩得很嗨。如果说去桌游吧拼桌，那可能会变得很尴尬。这个游戏啊，所以还是买回去跟家。不对，家里人一起玩，呃，呃，自自己考虑吧。那没有人说合家欢，我很不爽。嗯、呃，不好评价。<笑>我
过来啊。<笑>一定要看和谁玩，然后还要选一下里面的题目，有的人可能适合玩，有的人可能不适合玩，但是你也不知道什么时候会踩到别人的底线，其实还蛮难评估的。但是就是要跟那种啊、呃，没有底线，没有底线的人，没有指错方向了，没有底线那边，没有底线不应该指自己。<笑><笑>哎，像这样子，就狐朋狗友们大家一起，或者是酒桌上的朋友，酒呃、啊，酒局，大家喝了酒已经开始胡言乱语了，<笑>需要一点微妙的气氛，对吧？微妙啊，所以就是不太需要友谊的朋友。对对对，啊哦，我玩的时候也是这么觉得。其实不用把你当朋友啊。<笑>我是觉得就相亲游戏加一啊，因为你可以测出很多东西，啊、太露骨了，对不对？对这个、而且这款游戏呢就很考验知识储备量，你知识范围越广的话，你可能越说出一些节目效果。就是，或者给大家科普一些东西啊，那这款游戏就不再是一款游戏了，对吧？比如说福瑞，<笑>对，你就可以科普出很多信息出来，怎么的？哇，太可我觉得相亲游戏倒是挺不错的，因为平时你相亲有些问题你是不好意思去问的。对，你虽然很想知道，但是你真的会去问吗？可能不太会。哎哎，游戏啊，得得回答问题啊。哦，原来这样了，行，啊、哦，就知道了。嗯，哎，老板，那我想知道，除了我们之外，别人对这款游戏的评价是怎么样的呢？你可以去千岛 APP 也查看他们的分数，你看。千岛 APP 上有几万款桌游的基本信息及玩家的真实评价，你可以去那里挑选你玩过的桌游，并且每周都有活动抽正版桌游。正在寻找桌游的朋友呢，可以上千岛 APP 搜索桌游岛，看看有没有符合你心意的桌游。嗯，那么这么一款。十八岁就可以玩的游戏在哪里可以买得到呢？在哪里可以买得到呢？啊啊，你不得是你的，你的孩子啊！又是我，又是我，就真的卡掉。<笑>你问的太好了，这款游戏呢，在我们的小狮子桌游都可以买到，并且在活动当中，我们都会有一个优惠价格给到大家，千万不要错过。而且我们现在的千岛 APP 里面有桌游一番赏的活动，对自己欧气有信心的朋友可以试一下，百分之百中桌游。好了，我们今天的桌游星期六就到这里了。喜欢唐仔、倩倩、信徒的朋友，以及喜欢。我的朋友记得关注我们，然后喜欢我们日常的朋友记得加我们的新浪微博。喜欢这款游戏的朋友也可以来我们的小狮子桌游铺线下体验。喜欢桌游的朋友也可以去千岛 APP 查询更多的桌游信息。本期的开门星期六就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。大家好，欢迎收看由连接热爱的青岛 APP 独家冠名播出的《桌游星期六》，我是开门了你的小叔快递。今天来了很多小别赛，让大家自我介绍一下。哇，好强啊！嗯，鼓掌啊！怎么不鼓掌？不要没录呢，这不没录。我今天也要鼓掌啊好好好！惊呆了，惊呆了。对吧？林佳琪录那么多期都没有我顺。确实，他第三期的时候才开始说的，对对对，就是说。开门星期六为什么不在过年的时候播？开门大吉是吧？对，元旦也差不多啊。呃，这个节目的暴力行径都让我做了。是啊，又说脏话又又暴力的。你知道？感觉你乐在其中啊。应该说，今年才十八岁，刚满，我刚满十八岁，不可以玩这个游戏，因为我今天刚满十八岁。不是刚满十八岁应该可以了，我还没满十八岁。哦，对，还没满。我想起来。